ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கோரி நம்ம எல்லாருக்குமே வேக்சின் தான் என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஒரு வேக்சின் நம்ம ஒரு நோய்க்காக போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மள அந்த நோய் நல்லா பாதிக்கப்பட மாட்டோம் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்திருக்கிற ஒரு ரொம்பவே பாசிட்டிவான நியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி பாரத் பயோடெக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஹைதராபாத் பேஸ்டு கம்பெனி இருந்துக்கிட்டு வர்ற ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது ஸோ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள மோஸ்ட் லைக்லி இந்தியாவில் வந்து ஒரு வேக்சின் கோவேக்சின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வேக்சினை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து சில கேச்சஸ் ஒன்று ரெண்டு கேச்சஸ் இதில் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு மூணு சேலஞ்சஸ் இருக்குது அந்த சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நிறைய சைடு வந்து எதிர்ப்பு இதுக்கு எதிராக வந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா இதே தான் எதிர்க்கிறாங்க உலகத்தில் எல்லா மக்களும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இது வெளியே வந்தால் நல்லது தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கனால் அதில் சில சிக்கல்களும் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதை வந்து நம்ம இவ்வளோ வேகமாக பண்ணோம்னால் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம மக்களுக்கு இந்த வேக்சினை லான்ச் பண்ணோம்னா கமர்ஷியலாக எல்லாருமே வாங்குறதுக்கு லான்ச் பண்ணோம்னா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலே இதை முதல் ஒரு வேக்சின் வந்து லான்ச் பண்ணப்படும் சொல்லலாம் கமர்ஷியலா அந்த அளவுக்கு வேகமா வந்து இவங்க முன்னேறி போயிட்டு இருக்காங்க பட் இது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போற விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு காலையில இருந்து நியூஸ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இருந்துகிட்டு திடீர்னு அங்க லடாக்ல போய் இறங்கி இருந்துகிட்டு அங்க இருக்கிற ஆர்மி மென் கூட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது வந்து சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு மூவா வந்து நிறைய பேர் நல்லா பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கு இந்தியா வந்து ஆப் எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க சைனா வந்து நம்ம இடத்துல வந்து ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் அங்க போயிருக்கிறதோட முக்கியத்துவம் இதோட சைனாவோட எதிரொலி என்ன அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம டீடைலாக பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தான் டெய்லி போஸ்ட் மட்டும் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ள போகலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோவேக்சின் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வேக்சினை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸோட நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் ஸோ இந்தியாவில் இல்லை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாட்டுக்கே வருவோமே தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட அகெய்ன் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேசஸ்க்கு மேலே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூறு கேசஸ்க்கு மேலே இன்றைக்கி ஒரே நாள் ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் சென்னையில் மட்டுமே வந்து ரெண்டாயிரம் கேசஸ்க்கு மேலே இருக்குது அண்ட் ஓவரால் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லட்சம் கேசஸை தாண்டி போயிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா அப்புறம் வந்து கேரளா நிறைய பேர் இங்கேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு தெரியும் நான் வந்து உங்களோட நம்பர் சொல்லுங்கிறதுனால நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேணாம் என்ன மேட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலேயே வந்து இப்போ ஹையஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தமிழ்நாடாக தான் மாறிட்டு இருக்கு அதனால தான் நான் தமிழ்நாடு நம்பர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவுட் ஆஃப் த ஹெட் சொல்ல முடியுது ஸோ இந்த நிலைமைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் வந்து பயங்கர வேகமாக வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ யாராக இருந்தாலும் வெளியே போகிறப்போ கொஞ்சம் பத்திரமாக இருங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்தியா வந்து ஒரு நாளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இருபதாயிரம் கேசஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அளவுக்கு இந்தியாலேயுமே வந்து ஓவரால் கேசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இதெல்லாம் எந்த நேரத்தில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் எல்லா நாடுகளுமே வந்து அன்லாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு நோய் வராமல் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுக்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் நம்ம சொல்லலாமா ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஒரு வேக்சின் கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது நான் ரொம்ப லேமன் டேர்ம்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு வேக்சின் தான் வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு வேக்சின் நம்ம போடுறப்ப என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோய் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு எதிர்ப்பு விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஒரு வேக்சின் வந்து உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் வந்து எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சணுங்கிறதுக்காக தான் ஓடிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ ட்ரையல்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கு ட்ரையல்ஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக
வந்து वैक्सीनஸ் தள்ளிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சைலண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க ஐசிஎம்ஆர் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தாங்கல் <laughs> இந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் வந்து இங்கே ஸ்டெடி பண்ணுறாங்க ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்தியன் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது இந்தியாவில் ஒரு ஒரு நாட்டிலுமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுல வந்து லைட்டாக சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டாக வைரஸ் வந்து லைட்டாக மாறுது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரெயினை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற பாரத் பயோடெக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஒரு வைரஸை வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு வேக்சின் தயாரிக்கிறாங்க இந்த வேக்சின்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸை வந்து கொண்டுடுறாங்க ஸோ வைரஸை கொண்டுட்டு ஒரு செத்து போன வைரஸை வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டோட இல்ல வந்து ஒரு மனிதனோட உடம்புக்குள்ள அந்த வேக்சினை வந்து உள்ளுக்குள்ள கொடுக்குறாங்க அந்த வேக்சின்ல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செத்து போன வைரஸ் தான் சோ இது உள்ளுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா வைரஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள போச்சுன்னு இப்ப கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒருத்தங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு அது பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது வந்து உடம்ப பாதிக்கும் கரெக்டா பட் செத்து போன வைரஸ் உள்ளுக்குள்ள போனா எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது பட் இத வந்து உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இது ஒரு செத்து போன வைரஸா இருந்தாலும் அதுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம உடம்பு டெவலப் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே ஒரு நாள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஒருத்தனுக்கு வந்தாலும் வந்து இதை வந்து அதை எதிர்த்து தாக்கிடும் அந்த நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஒரு வேக்சினோட லாஜிக் அப்படின்னு வந்து பாரத் பயோடெக்கோட ஹெட் டாக்டர் கிருஷ்ணா எல்லா அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு ஸோ இதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் நிறைய விஷயங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கு நாங்களும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மே மாதம் வந்து இந்தியன் வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துகிட்டு இதை இவங்க கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐசிஎம்ஆரோட வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இது இவங்க கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க இதை வந்து கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஏழு வேக்சின் வந்து நேரம் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏழு வேக்சினில் வந்து இந்த இவங்க தான் முதல்ல வந்து இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸை முடிக்கிறாங்க இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் இதை எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இது வந்து உடனே நம்ம மனிதர்களுக்கு போட முடியாது இந்த லாஜிக் இருந்தாலும் உடனே எல்லாருக்குமே ஊசி போட முடியாது முதல்ல வந்து நம்ம அதை செக் பண்ணும் இது வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ ட்ரையல் தான் ஸோ அந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து இந்த அனிமல்ஸ்க்குலாம் முதல்ல போட்டு பட்டிருக்காங்க இந்த ரேபிட் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்ற மாதிரி ஏலி அதுக்கெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் இருக்கிற ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற ஐசிஎம் மார்க்கெட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அகேன் இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவோட ட்ரக் அத்தாரிட்டி இருக்கும்ல அதாவது மருந்துகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கும்ல அவங்க கிட்டையும் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்தியாவோட இந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி அஃபேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறவங்க இருப்பாங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இதை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபேமிலி வெல்பிங் அஃபேருங்கிற பாருங்க ஃபேமிலி வெல்பிங் இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இதை பார்த்துட்டு இப்போ இதை அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரெயல்ஸ் அதாவது அனிமல்ஸ் கிட்ட இருக்கிறப்போ இந்த வேக்சின் போட்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக வந்து ஒரு கண்ணு கூட பார்க்குற மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் இருக்குதுங்கிறத வந்து அவங்க நம்புறாங்க அதனால வந்து அதுக்கு இப்போ வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎம்ஆர் இருந்துகிட்டு இந்தியாவில் வந்து ஒரு நிறைய இடங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து சென்னையில் கூட ஒரு பர்டிகுலர் இடம் இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இங்கே ஆல்ரெடி வந்து கொரோனா வைரஸ் பேஷன்ஸ் இப்போ அட்மிட் ஆயிருக்காங்க இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஐசிஎம்ஆர் என்ன ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த நோட்டீஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வேக்சினை வந்து நாம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி பப்ளிக்கு லான்ச் பண்ணணும்னு முயற்சி செய்கிறோம் ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள்ள அதாவது இன்றைக்கி மூணாம் தேதி ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள்ள வந்து யார் யார் இதுக்கு வாலண்டியர்ஸாக இருக்காங்களோ
நம்ம வேகமாக பண்ணணும்னு முயற்சி செஞ்சால் கூட வந்து இப்போ இந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் தான் வேக்சின் டெவலப் பண்ணுற பேச்சுகள் போயிட்டுருக்கு கரெக்டாக ஸோ எல்லா வேக்சினுமே வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் வரும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டைம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம வந்து ஏன் இவ்வளோ வேகமாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்து இன்றைக்கி ட்விட்டரில் வந்து காலையிலேருந்தே ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு அதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்சின் வந்து இப்போ தான் நீங்கள் ட்ரையல் அனுப்புறீங்க நீங்கள் மனிதர்களுக்கு இப்போ தான் போட்டு பார்க்கவே போகிறீங்க அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள்ளே முடியணும்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் டெட் லைன் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக வந்து <laughs> படிக்கிறவங்க வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டுட்டு சோ இருந்தாலும் வந்து கவர்மெண்ட் சைட் இருந்த கேட்டு வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதனால வந்து அசாதாரணமான சுச்சுவேஷன் அசாதாரமான முடிவுகள் எடுக்கிறோம் கவர்மெண்ட் சைட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் பேசிக்கா இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கிற டிபேட் இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து மெயின் மேட்டர் இதோட வேலை என்னடா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே கடைசியில் அங்கே தான் வந்து நிற்போம் அதெல்லாம் சரிடா வேலை என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை பத்தி அந்த டாக்டர் கிட்ட நான் சொன்னேன் அவரோட ஹெட் பாரத் பயோடெக் அவரோட ஹெட் கிட்ட கேட்டப்போ அவர் வந்து கிட்ட நாங்கள் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே ஆக்சசபிளா இருக்கணும்னு கம்மியான வேலைக்கு தான் விற்போம் பட் இட்ஸ் டூ ஏர்லி நாங்கள் இன்னும் வந்து ஒரு பிரைஸ் இதுக்கு பிக்ஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் இனிமே தான் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது சொல்லி ஒரு <laughs> லடாக்ல வந்து இறங்கி இருக்காரு அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து இவர் போய் அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட அங்க இருக்கிற ராணுவ வீரர்கள் கிட்ட வந்து மொத்த நாடே உங்க கிட்ட இருக்குது அப்படி அப்படின்னு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு இது வந்து ஒரு சைட் போயிட்டு இருந்தாலும் சைனா வந்து இதுக்கு பயங்கரமா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அங்க இறங்கி இருக்கிறது ரொம்ப தவறான விஷயம் இது வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து ஒரு சைனாவோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்பவே பப்ளிக்கா பேசியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அங்க போய் பேசியிருந்தப்போ ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க சைனாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் முடிவுக்கு <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> எதிராக 
கட்டமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க